siamo presso il suggestivo stand di FAE. Io incontro il direttore vendite, dottor Davide Baratta, che ringrazio per averci accolti. Allora, innanzitutto parliamo della vostra grande realtà, conosciuta in tutto il mondo. Sì, eh, FAE è un'azienda che esiste da ormai 35 anni, è un prodotto di nicchia, di conseguenza non siamo forse famosi come i grandi brand, però nel nostro mondo, ossia quello degli accessori, delle attrezzature, e sicuramente insomma, contiamo tra i produttori più importanti presenti sul mercato. Beh, un, esportate il 98%, mi dicevi prima, dietro le quinte del fatturato, quindi direi grande soddisfazione e tra l'altro c'è stato è stata una specializzazione qualche anno fa, se non erro. Sì, ehm, il nostro core business è sempre stato quello mh, conosciuto come prodotto eh, principale co col nome di trincia forestale, quindi attorno al mondo della trincia forestale poi si è sviluppata tutta una gamma di prodotti che ad oggi consiste in quasi 100 prodotti diversi con varie declinazioni e questo sicuramente mh, per la maggior parte della nostra esperienza è quello che ha fatto ha fatto la differenza. Diciamo che poi sulla stessa tecnologia negli anni sono nate varie sfumature di prodotto diciamo così, che ci hanno portato così a entrare in contatto anche con realtà diverse dall'ambito prettamente forestale. Tra queste prima sono nate delle stabilizzatrici di terre eh, applicabili nel nostro caso specifico o a mezzi speciali o a trattori e poi da lì appunto entrando un po' nel mondo del, del settore stradale si è sviluppata una nuova gamma di prodotti più eh, in stile accessorio, quindi attrezzature da attaccare, scavatori, mini pale, nel mondo proprio puro stradale, quindi parliamo di ehm, fresa asfalto ed escavatrice a ruota in primo luogo, quindi anche lì ovviamente la gamma è sempre in, in via di evoluzione, quindi parliamo di larghezze da 45 cm fino a un metro e mezzo con varie profondità in base alle esigenze del cliente. Ecco, ecco hai detto una cosa direi fondamentale, in base alle esigenze dei clienti, voi avete clienti in tutto il mondo, eh, Stati Uniti, Canada, Australia, Germania, Cina anche ultimamente, immagino che le esigenze si differenzino notevolmente, quindi questo comporta una notevole anche capacità di ascolto nei confronti di ambiti diversi e di specializzazione proprio nell'adempiere nell poi a quelle che sono le necessità. Esattamente, infatti la nostra capillarità, e il nostro export diciamo, nasce proprio dal fatto che è sempre stata un'azienda avvocata a, a esportare il prodotto, anche perché avendo un prodotto di nicchia è quasi fisiologico il fatto di doverlo esportare per raggiungere determinati numeri, questo poi ha dato a sua volta eh, diciamo così, la, la, la possibilità o la necessità di creare delle filiali nostre, quindi abbiamo sei filiali nei mercati principali che come accennavi sono Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, ehm, Australia e recentemente anche... Eh, complimenti intanto, eh, grazie, immagino grazie. la soddisfazione. Sicuramente non ci diamo sempre da fare e qui appunto poi toccando questi mercati mercati manevralgici è nata da lì poi l'esigenza di ampliare la gamma e come dicevo già prima di buttarsi un po' in quello che è un nuovo settore, quello delle strade. Allora ci spostiamo adesso per far vedere un gioiellino di questa edizione 2024. Sì. E quindi la gamma in generale è un po' tutta una novità perché come dicevo è nata sostanzialmente due anni fa, stiamo avendo già un buon successo perché come di, eh, questo tipo di prodotto è nuovo per fare e quindi ci vuole anche quel tempo fisiologico di far capire alla gente che non siamo più da essere associati solo al settore che noi definiamo land clearing, diciamo in italiano il forestale, quindi ci spostiamo in questo mondo dello stradale. Tra queste cose abbiamo pensato di anche così di trovare delle nuove combinazioni se vogliamo dire, quindi abbiamo unito quello che era un nostro piccolo mezzo portatrezzi eh, che fa parte di una gamma di, di vari mezzi, un portatrezzi radiocomandato al quale sia, essendo un portatrezzi non vogliamo più attaccare solo eh, prodotti dedicati alla manutenzione del verde, bensì ci si può attaccare anche una fresa, una fresa stradale eh, e di conseguenza è un connubio che non si era mai visto, che ovviamente dei vantaggi tecnici eh, interessanti perché oltre al fatto di rendere il portatrezzi stesso ancora più versatile dal momento che posso attaccare 
tra i vari strumenti anche delle frese stradali, ma anche proprio a livello pratico per l'operatore può essere un vantaggio perché con un operatore solo, avendo un mezzo radiocomandato, posso diciamo, autogestirmi il lavoro di fresatura dell'asfalto. No? Certo, eh, Davide, non a caso il vostro know-how denota anche una capacità di problem solving che si avvantaggia di un'esperienza notevole che è stata capace di trovare delle soluzioni creativamente però concrete. Sì, sicuramente, insomma, come dicevo, 35 anni di esperienza hanno il loro peso e di conseguenza anche così la possibilità di, di confrontarsi con mercati diversi cercando di così, eh, riassumere poi il tutto in un prodotto eh, non è facile ma dall'altro lato è anche la nostra forza. C'è qualcosa che vogliamo aggiungere? Intanto complimenti per i risultati raggiunti. Sì, beh, grazie, eh, non ci accontentiamo mai e infatti aggiungerei solo che questa gamma è nata da poco e quindi la nostra intenzione è di spingerla, di portarla avanti cercando di capire e carpire dal mercato quali sono le esigenze in questo settore per cercare poi di offrire un prodotto che sia riconoscibile dalla qualità che fa e per filosofia cerca sempre di mettere sul mercato, quindi aspettatevi nuovi prodotti prossimamente perché non abbiamo finito qui. Direi che l'atteggiamento è graffiante, complimenti soprattutto per questo. Grazie, grazie, grazie mille.